Thâm dạ thư ốc chương 1294, ngón giữa. 1. Làm ông chủ của một tiệm sách, cửa tiệm vừa mới sửa sang lại không được bao lâu lại bị sự cố thấm dột trên diện rộng dẫn tới hư hỏng một lần nữa. Chuyện này phẫn nộ đến mức nào chứ? Những chuyện cực kỳ khiến cho ông chủ châu dở khóc dở cười là Dường như như thế này đã là tất cả. Không có binh tôn tướng cá đánh tới cửa gì đó. Cũng không có vong hồn yêu quỷ gầm thét gì đó. Cũng không có một quy thừa tướng chạy tới trước mặt mình. Phần mở màn có hiệu quả 100% này, hình như cũng đồng thời là phần diễn kết màn. Cho nên, đây chính là đang cố ý đến ghê tẩm anh. Nếu như trước đó bạn làm ra như vậy, sau đó sẽ xuất hiện, mọi người binh chống binh tướng chống tướng mà đánh một trận, đó cũng coi như thống khoái đi, nhưng lúc này, đây gọi là chuyện gì xảy ra chứ? Thật ra thì, không phải là đặc biệt đến để ghê tẩm chúng ta, đây cũng là một cách kích động trận pháp, mang theo chút cảm giác như ôm bom tự sát. Hứa Thanh Lãng mang khẩu trang đứng ở trước mặt Châu Trạch. Duy trì khoảng cách ước chừng 2 mét với Châu Trạch. Trong mắt, có chút hả hê không hề che giấu. Cậu ta vừa mới giết cá, trên người cũng không có loại mùi vị đậm đà như ông chủ Châu lúc này. Ông chủ, anh thật là lợi hại, anh đã sớm đoán được người này có vấn đề cho nên mới bảo tôi không nói hai lời cứ xông lên đập cho anh ta một quyền đúng không? Oanh oanh mặt đầy sùng bái nhìn Châu Trạch, đồng thời đi chuẩn bị quần áo mới cho Châu Trạch. Ha ha! Ông chủ Châu cười một tiếng, lúc này, ngay cả tâm trạng hưởng thụ lời nịnh nọt mà anh cũng không có. Vàng cắt giấu trong bụng cá, thật ra thì, đây không phải là đưa tiền tới, vàng cắt này vốn là một phần nguyên liệu để khởi động trận pháp, những thẻ tre kia, có chút giống như những hình ảnh ban đầu khi trong khi trình chiếu PowerPoint, mà Đinh Cương Thi. Có lẽ chính là thủ đoạn công kích cố ý chuẩn bị để nhằm vào Cương Thi trong phòng sau khi khởi động trận pháp. Từ phương diện thiết kế mà nói, quả thật không tệ, chẳng qua là... Hứa Thanh Lãng nhìn oanh oanh một cái. Nói. Giống như những lời oanh oanh vừa mới nói vậy, người vừa mới tới cửa, trực tiếp nói là muốn tìm anh, hẳn là muốn đợi tới lúc anh qua đây, lúc nhìn thấy anh mới tự nổ chính mình, ai biết được anh trực tiếp bảo anh oanh đấm nổ anh ta. Nguyên bản là một trận pháp với uy lực có thể được gọi là hỏa tiễn, bị trực tiếp suy yếu thành pháo hoa. Xin anh đừng nên kinh thường pháo hoa. Châu Trạch nhắc nhở. Ừm, được thôi. Ngoài ra, anh làm gì đó sớm một chút đi, bây giờ phân tích rõ ràng mạch lạc thì có ích lợi gì. Tôi đây là gia các lượng hết chuyện. Hứa Thanh Lãng lui về phía sau mấy bước, nói. Anh có muốn đi tắm không? PS gia các lượng hậu kỳ. Gia các lượng nổi tiếng về tài dự đoán tình thế, nhưng ở đây là hậu kỳ có nghĩa là sau khi mọi chuyện đã diễn ra, nên cụm này có nghĩa trêu chọc, nhìn rõ ràng sau khi mọi chuyện đã xảy ra. Quanh oanh, đến tiệm nét ở đối diện dọn ra một căn phòng, tối nay tôi ở đối diện, ngoài ra, nghĩ biện pháp quét dọn nơi này sạch sẽ đi, chỗ này của tôi là tiệm sách, bây giờ thực sự là mùi còn nặng hơn so với thị trường hàng tươi sống nữa đấy. Vâng, ông chủ. Ông chủ châu thay quần áo khác. Đi ra khỏi tiệm sách, anh dự định tắm trong tiệm nét ở đối diện, nếu không, sau khi tắm ở trong tiệm sách, sau khi tắm xong đi ra ngoài còn phải dính cái mùi này nữa. Hứa Thanh Lãng cũng đi theo, cùng nhau đi ra ngoài. Bên chỗ đét buông như thế nào rồi? Tạm ổn, tôi xử lý cho anh ấy rồi, chỉ là có chút thống khổ thôi, bây giờ còn đang dưỡng lại. Vấn đề lớn thì không có, vấn đề nhỏ có thể từ từ giải quyết được. Một phần cơ thể của anh ấy hóa thành cây dây leo vẫn luôn bảo vệ tiệm sách chúng ta, lần này tiệm sách bị nguyền rủa, anh ấy đứng mũi chịu sào rồi, coi như là dưới tình huống bất ngờ không kịp đề phòng mà chịu thiệt thòi. Đúng rồi, cô gái da đen ra ngoài mua thuốc rồi. Mua thuốc? Thuốc trừ sâu? Được rồi. Không nghĩ ra là ai gây ra chuyện này sao? Đây là có thù oán với anh đấy. Hứa Thanh Lãng hỏi. Tôi không biết, tôi luôn luôn. Lấy việc giúp người làm niềm vui Không sai, anh cũng đã học được cách trả bài rồi Ha ha Tôi đi tắm trước rồi, chờ tôi tắm xong Ông chủ châu làm một động tác vương vai Sau đó lại đánh hơi được mùi tanh ở trên người mình Tôi không quan tâm là ai làm Nhưng tên đó chết chắc rồi Hứa thanh lãng nhúng vai một cái Đợi nhìn thấy châu trạch băng qua đường xong Hứa thanh lãng tháo khẩu trang xuống Châm điếu thuốc không giống như dáng vẻ muốn cố ý dồn anh vào chỗ chết, càng giống như là chỉ đùa một chút. Nhưng trò đùa lần này, đùa không vui lắm nha, lần này hẳn là lão châu thực sự bị chọc cho phát bực rồi. 
hứa thanh lãng lắc đầu một cái thành thật mà nói hiện tại cậu ta cũng có chút nhớ luật sư an rồi phỏng chừng trong lòng lão châu cũng giống như vậy đi gần đây phát sinh không ít chuyện nếu như an bất khởi có ở đây cũng có thể giao cho anh ta xử lý đương nhiên lúc này lão an không có ở đây chỉ có thể dựa vào đám người nhà mình thôi trận pháp này có chút thú vị chỉ là không biết được rốt cuộc là ai đã tạo ra nó mà thôi ném đầu thuốc lá xuống đất đế giày dẫm lên trên hứa thanh lãng hít sâu một hơi lần nữa đẩy mở cửa tiệm sách được rồi tổng dọn dẹp thôi sau khi tắm sữa tắm bảy lần châu trạch mới bước ra khỏi nhà tắm oanh oanh đã đặt quần áo chuẩn bị cho anh thay ở nơi này quần áo mà anh đã thay ra trước đó đã được oanh oanh lấy đi giặt sạch chẳng muốn đi sấy tóc mặc quần áo vào sau đó châu trạch đi tới bên cửa sổ lặng lẽ rút ra một điếu thuốc ông chủ ông chủ lúc này lão đạo đi từ cửa vào sau khi nhìn thấy châu trạch lập tức chạy tới mẹ nó chứ ông chủ tôi đây vừa trở về thì đã phát hiện trong tiệm của chúng ta bị vũ khí sinh học tập kích châu trạch đau cả đầu lúc này anh cũng không muốn hồi tưởng lại tình cảnh trước đó nữa nếu không lại không nhịn được phải đi tắm lần nữa ông chủ có phải là do người lần trước gửi hàng chuyển phát nhanh tới gây ra không? À, Châu Trạch sửng sốt một chút. Chính là hai bé con lần trước kia, là chuyển phát nhanh đưa tới, lần này, cũng là người đó làm đi, đúng vậy, cũng chỉ có người đó, đầu tiên là gửi người chết tới, đây là cảnh cáo, sau đó sẽ dùng kiểu tập kích ôm bom tự sát này, đây là tuyên bố, tiếp đó, người đó sẽ muốn. Không phải là người đó. Châu Trạch rất khó giải thích rõ được thân phận của người gửi hàng chuyển phát nhanh lần trước với lão đạo. Chẳng qua là, có một điểm Châu Trạch lại có thể chắc chắn được, lần này người gây ra trò đùa này, hẳn không phải là vị kia. Lấy tính khí cùng với tính cách và thân phận của vị kia, làm sao ngài ấy có thể gây ra mấy chuyện nhỏ mọn như vậy được? Huống chi? Vị kia cũng không cần thiết phải làm như vậy nha. Trước đó Châu Trạch còn dùng mặt nạ màu bạc chơi đá đầu với búp bê yếm hồng kia bên trong không gian đặc thù đấy. Nhưng không bao lâu, hai vị đồng đội của Khánh kia đã bị đóng thùng gửi tới. Chuyện này đủ để xác định. Lúc đó, người nói chuyện điện thoại và đá quả banh với mình kia tuyệt đối không phải là hai đồng đội của Khánh. Lại là ai, một là không thể nói chuyện, hai là lại trẻ trâu chưa lớn như vậy. Thật là, nghịch ngợm quậy phá giống như một con khỉ. Hoặc là, đúng rồi, là một hầu tử. Không phải là người đó, vậy sẽ là ai chứ? Lão đạo còn cho là bản thân nắm giữ chân tướng thật sự, kết quả lại bị ông chủ nhà mình trực tiếp bác bỏ như vậy. Chờ sau khi quét dọn sạch sẽ tiệm sách xong, thì bắt đầu điều tra đi, lần này bất kể như thế nào, tôi cũng phải moi được cái tên đùa dai đó ra. Lão đạo gật đầu một cái, nói với Châu Trạch. Ông chủ à, trước tiên anh cứ nghỉ ngơi ở đây một chút, Bần đạo tôi cũng trở về giúp đỡ quét dọn đây Lão đạo có thể cảm nhận được lửa giận hiện tại của ông chủ Cảm thấy lúc này bản thân vẫn là nên quy củ một chút Không lắm lời nữa thì tương đối tốt hơn Đồng thời lão đạo cũng biết ông chủ nhà mình rốt cuộc có bao nhiêu cưỡng ép Trong loại chuyện liên quan tới bệnh thích sạch sẽ này Ha ha Tên kia đừng có ló đầu ra nữa Nếu còn ló đầu ra mà nói đoán chừng sẽ thật sự rất thảm đấy Quét dọn vệ sinh Thật ra thì rất nhanh nhưng vấn đề thông gió khử mùi ở bên trong tiệm sách cũng không phải nhanh như vậy là đã có thể giải quyết xong, đoán chừng một tuần sau, ở bên trong tiệm sách vẫn sẽ tràn ngập mùi tanh nồng nặc đi. Có lẽ, chỉ có thể chờ đợi Deadpool khôi phục như cũ, mượn dùng năng lực của anh ấy nở hoa một lần từ trên xuống dưới tiệm sách mới có thể hoàn toàn tẩy sạch được hết cái mùi hôi tanh đó. Vì vậy, cơm tối hôm nay cũng là ăn ở phía bên tiệm nét. Kế hoạch một bữa tiệc toàn bộ là cá tự nhiên đã không còn đoạn sau nữa, thêm vài món xào, ngoài ra thêm một phần canh cà chua trứng nữa, có thể là bởi vì nguyên nhân cân nhắc đến khả năng tới nay Châu Trạch sẽ không muốn ăn lắm, cho nên hứa thanh lãng cố ý làm cơm tối thanh đạm hơn một chút. Tùy tiện ăn chút gì đó, Châu Trạch đã buông đổ xuống. Hứa thanh lãng cũng buông đổ ngay sau đó, cầm lấy một quyển sách cỏ từ trên bàn trà bên cạnh lên, nói Còn cái phù hiệu ở trong bụng cá không? Châu Trạch có chút ngoài ý muốn, đồng thời cũng có chút vui mừng, nói Làm sao, nhanh như vậy đã có phát hiện rồi Tạm được đi, chỉ có thể nói, tìm được nguồn gốc của ký hiệu đó rồi Còn từ rất lâu nữa, tôi tra sách rất lâu mới tìm được nguồn gốc Nói nghe một chút Đây là một đồ án được vẽ tay, 
xuất xứ không phải từ Mao Sơn hay là Long Hổ Sơn hoặc là thủ ấn chủ đạo của bên đạo giáo chúng tôi, thật ra thì hẳn là thủ ấn của Phật gia. Nhưng mạch này hẳn là đã sớm suy thoái rồi, thậm chí còn quá mức im hơi lặng tiếng rồi. Nghe đến đó, ý nghĩ xuất hiện đầu tiên ở trong đầu Châu Trạch chính là Hòa Thượng Đầu Nấm, nhưng Hòa Thượng Đầu Nấm đã bị sét đánh chết, nhất định là không thể xuất hiện lần nữa rồi. Không thể nào là sư huynh để đồng môn của Hòa Thượng Đầu Nấm tìm tới cửa báo thù chứ. Nhưng dáng vẻ của Hòa Thượng Đầu Nấm hình như không có sư môn, coi như là có đi, với tính khí của Hòa Thượng Đầu Nấm, chắc chắn là mối quan hệ của ông ta và sư môn của mình rất không tốt rồi. Theo tôi được biết, dòng dõi kia vẫn luôn rất ít người, ghi chép duy nhất chính là lúc trước khi Hòa Thượng giám chân đông độ, mạch này đã từng ra rất nhiều sức trong chuyện này, cuối cùng trợ giúp giám chân đông độ thành công. Phật giáo vẫn đang rất thịnh hành ở bên phía đảo quốc, có lẽ ở bên đó còn có sự phát triển đi. Người Nhật Bản Châu Trạch nhíu mày một cái Tôi không xác định, nhưng chỉ có thể ra được đến như vậy, bây giờ đều mối có thể biết thật sự quá ít, thật ra thì, chúng ta cũng không cần phải gấp, tôi cảm thấy nếu đối phương vừa mới bày ra trò đùa này, có nghĩa là nhất định kẻ đó sẽ ló đầu ra. Đúng rồi. Anh có biết cái thủ ấn này đánh ra như thế nào không? Hứa Thanh lãng mặt đầy vẻ nóng lòng muốn thử mà hỏi Rõ ràng nói ra cái vấn đề này là cô ý muốn anh hỏi tiếp Mau hỏi tôi, mau hỏi tôi Tôi phải trả lời anh, tôi phải trả lời anh Lý trí nói cho tôi biết phải nói không muốn biết Nhưng cảm tính lại khiến cho tôi rất tò mò Khuôn mặt Hứa Thanh lãng lộ mỉm cười Tôi biểu diễn cho anh xem Tay trái chạm vào vị trí cùi chỏ tay phải Bàn tay phải xếp lại thành quyền trước sau đó, giơ ngón tay giữa lên. Châu Trạch nhìn ba giây. Nói, tôi học được một chút, anh xem thử xem học có giống hay không. Vừa nói, ông chủ Châu giơ tay lên với hứa thanh lãng. Ngón giữa, nhìn hai người đàn ông đang dựng thẳng ngón giữa với nhau. Oanh oanh bất giác biểu môi một cái. Đã lớn như vậy rồi. Lại còn giống như mấy đứa nhóc chưa trưởng thành vậy. Đứng dậy. Thu dọn chén đũa Lão đạo lau miệng Mang theo tiểu hầu tử Rời khỏi tiệm nét Đến tiệm thuốc ở đối diện Dựa theo yêu cầu của ông chủ nhà mình Mỗi ngày ông ta phải đi loanh quanh tiệm thuốc ít nhất 3 lần Buổi sáng Trước khi mở cửa tiệm sách Sau khi quét dọn vệ sinh một chút Sau đó đến tiệm thuốc cách vách thăm hỏi sức khỏe một chút Hỏi xem tối hôm qua ngủ có ngon hay không Tiếp theo mới quay về ăn đồ ăn sáng Buổi trưa Sau khi ăn cơm xong Còn phải đi qua xem một chút Xem thử Phương Phương có ăn bớt khẩu phần ăn của mấy người bọn họ hay không. Sau bữa cơm chiều, trước khi đi hóng mát xong, còn phải đi qua một lần nữa, thực hiện một chút xoa bóp tinh thần cho bọn họ. Dù sao một người nằm viện thời gian lâu như vậy, rất dễ dàng xảy ra vấn đề trên tinh thần và thể xác, rất cần thêm một chút quan tâm và tình thương. Khánh vẫn không có động tĩnh, hai người bạn nhỏ kia vẫn không có hô hấp, không có nhịp tim, mỗi ngày lại càng ngoan ngoãn hơn nữa, Phương Phương đã từng nói. Chưa từng thấy đứa bé nào nghe lời như vậy. Ông chủ bảo tôi đi tuần phòng nha, kiểm tra xong phòng A rồi lại kiểm phòng B phòng nha. Lão đạo rời đi. Hứa thanh lãng cầm quyển sách bên cạnh lên. Nói. Tôi lại đi tìm thêm một chút, xem thử có thể phát hiện được đầu mối gì khác nữa hay không. Rất tiếc, dù sao tôi cũng không phải cảnh sát điều tra tội phạm chuyên nghiệp, cho nên không nên ôm quá nhiều hy vọng. Tìm hết nửa ngày mới tìm ra được một ngón giữa. Anh muốn tôi ôm hy vọng bao nhiêu đây? Nói xong Ông chủ châu vừa lại đưa ra dấu ngón giữa với hứa thanh lãng Thật ra thì, người thực sự sẽ đi điều tra và cũng là người sẽ điều tra kỹ nhất Hiện tại còn đang nằm bên trong tiệm thuốc Chẳng qua là vị chủ nhân kia không quan tâm lúc này cô ta đang ngủ thật hay giả vờ ngủ Châu Trạch cũng không dám sai khiến cô ta Nếu như chờ đến lúc nào đó, ba đại lão đội cấp độ ức kia có thể đồng ý làm thủ hạ của anh Ha ha, đội mấy người không đứng đắn đám nguyệt nha trịnh cường thành bọn họ. Vậy thật sự đúng là đổi nỏ thành súng rồi. Nhưng cũng chỉ có thể tưởng tượng mà thôi, trừ phi doanh câu thực sự khôi phục được ít nhất 5 phần thực lực năm đó, còn đã có đầy đủ năng lực đáp trả được đám kẻ thù đến cửa trả thù, nếu không cuối cùng chuyện này cũng chỉ có thể dừng lại trong tưởng tượng của bản thân anh mà thôi. Chờ sau khi hứa thanh lãng cũng đi rồi, Châu Trạch nói với oanh oanh người đang ở bên kia pha trà cho mình. Bạch Hồ vẫn còn chưa quay về sao? Lúc trước cho dù Bạch Hồ có siêu thoát khỏi trần thế, nhưng cơm thì vẫn phải ăn, nhưng mỗi lần đều không làm đến nơi đến chốn, 
lượng cơm cũng không lớn, dường như chỉ là một loại hưởng thụ đối với thức ăn ngon mà thôi, cộng thêm chuyện tài nấu ăn của hứa thanh lãng coi như vào được pháp nhãn của cô ta. Vẫn còn chưa về đây. Oanh oanh nắm ly trà đặt ở châu trạch trước mặt. Như thế này đi, em đi xem thử một chút đi, đi theo địa chỉ này đi. Oanh oanh nhận thẻ viết địa chỉ, hơi nghi hoặc một chút mà chỉ chỉ vào bản thân, nói. Đây là nhà của bác sĩ Lâm mà. Đúng vậy. Hửng. Châu Trạch có chút ngoài ý muốn nói. Tôi cũng chưa nói, sao em biết được đây là nhà của bác sĩ Lâm. À, quanh quanh. Đi xem thử một chút, nếu như bác sĩ Lâm ở nhà hoặc là ở bệnh viện, thì quay về. Vậy Bạch Hồ thì sao? Tuổi tác của cô ta vẫn còn ở đó, không sao đâu. Vâng, ông chủ. Quanh oanh cực kỳ nghiêm túc mà cất lấy thẻ địa chỉ, sau đó đi tới cửa, đứng lại, lại nghiêng người sang, nói Ông chủ, anh thực sự chắc chắn là để cho tôi đi tìm cô ấy sao ông chủ? Em còn có thể ăn cô ấy à? Không có nha, thật ra thì tôi thật muốn tìm cô ấy học tập một chút. Học tập Châu Trạch có chút buồn cười nói Em muốn theo nghề bác sĩ sao? Tôi đã nói với em rồi nha, khuyên người học y, trời đánh thánh đâm Nghề này thật ra thì không có gì Không phải là học y nha Tôi là muốn học cô ấy ăn mặc như thế nào Bởi vì tôi cảm thấy cô ấy mang tất chân rất đẹp mắt Châu Trạch lắc đầu một cái Cười nói Thật ra thì cũng chỉ như vậy thôi Tôi đi đây, ông chủ Từng, đi đi Châu Trạch đi tới cái ghế bên cạnh Ngồi xuống, đây là ghế kỹ thuật để chơi game Trước đó khi sửa đổi tiệm nét đã giữ lại cái ghế này Ngày hôm nay Ngồi vào cái ghế này thật sự có chút nóng, Châu Trạch lại là một ông chủ thích lạnh không thích nóng, ngồi một lúc cũng đứng lên ngay, lại đi tới mép giường. Trời đã tối rồi, tối nay không có trăng. Gió có chút lớn, nhìn có vẻ là trời sắp mưa. Châu Trạch bỗng nhiên nheo lại mắt lại một chút. Anh hít một hơi. Lại ngửi lại ống tay áo của mình một chút. Mùi cá. Dường như lại tới rồi. Ông chủ Châu cười. Kiềm lòng không đặng duỗi tay sờ soạn chiếc nhẫn thanh đồng trên nón áp cúc bàn tay trái của mình. Bây giờ trong chiếc nhẫn còn có một con sông đấy. Thật đúng là chỉ sợ người không tới, ngoan ngoãn, chờ đó. Nếu người sống bị bệnh, phải uống thuốc, hoa màu bị bệnh như thế này, cũng phải dùng thuốc. Lúc trước bà bà thường nói với tôi, thật ra thì việc trồng hoa màu này thực sự giống như đang nuôi một đứa trẻ lớn lên vậy, anh thật lòng đối xử với nó bao nhiêu, nó sẽ hồi đáp lại bạn bấy nhiêu. Đừng sợ, vấn đề không lớn, đánh thuốc này xuống nha, anh lại tỉnh dưỡng thêm vài ngày nữa là đã có thể khôi phục được rồi. Từ trên xuống dưới toàn bộ tiệm sách, bàn về sức khôi phục, anh nói anh đứng thứ hai, ai dám giành vị trí thứ nhất chứ? Cô gái da đen vừa đánh thuốc trừ sâu cho Deadpool, vừa giống như một bà mẹ già an ủi đứa con của mình ngoan ngoãn đi tiêm và uống thuốc. Deadpool mặt mỉm cười, vẫn ở trong đất như trước, ở trên mặt bên trái của anh ấy còn có một mảng dấu vết màu đen lớn. Đây là dấu vết để lại khi vẫy cá rơi ra. Anh ấy là máy điều hòa không khí trung tâm suốt 24 giờ, máy tạo hơi ẩm không khí, người máy quét sân, máy đuổi mũi, máy chặn cát, máy cung cấp địa nhiệt cho tiệm sách. Cho nên, lúc tiệm sách chịu nguyền rủa, anh ấy không tránh khỏi chuyện đứng mũi chịu sào. Chẳng qua, lần này ông chủ cũng thật là, cũng không cố ý ghé thăm anh một chuyến. Cô gái da đen có chút quán trách nói. Giống như là một người con dâu đang oán trách cha chồng nhà mình thiên vị, lúc buổi tối nằm ở trên giường lặng lẽ nói với người đàn ông nhà mình. Chẳng qua là lần này tôi nghe nói ông chủ bẩn đến rất thảm, trên người đều ướt đẫm nước cá lần nữa, ông chủ là một người thích sạch sẽ, đoán chừng thật sự là không chịu nổi. Deadpool cũng chỉ bình tĩnh nghe. Cô gái da đen là một người nói rất nhiều. Deadpool cũng không phải là một người nói nhiều. Một người tình nguyện nói, một người tình nguyện lắng nghe, Ngược lại đúng là một sự phối hợp hoàn hảo Được rồi Tôi lại đi qua đưa chút nước trái cây cho ông chủ Hôm nay hẳn là anh ấy không có khẩu vị ăn cơm Đưa chút nước trái cây kích thích vị giác cho anh ấy Lần này trồng thêm chút mơ kia đi Lão hứa nói ông chủ thích uống nước mơ ngâm Tôi thì thật sự không biết được cái loại chua đến không còn gì nữa này thì có gì ngon Cô gái da đen thu dọn đồ đạc xong lập tức đi ra ngoài Oán trách thì oán trách Nhưng lúc nên vỗ mông ngựa thì vẫn không thể thiếu được từ viện bảo tàng tượng sắp đi ra, vòng qua vườn hoa, thì đã đi tới chỗ tiệm sách, cô gái da đen không đến tiệm sách, 
cô ấy biết rõ lúc này ông chủ đang ở trong tiệm nét ở đối diện tiệm sách. Chờ lúc băng quan đường xong, cô gái da đen mới quay đầu nhìn lại tiệm sách một chút. Chật chật, tạo nghiệt nha, vừa mới sửa sang lại không được bao lâu, đồ gia dụng vẫn còn đang mới, cứ như vậy mà bị phá hỏng. Suy nghĩ một chút, cô gái da đen lại sờ sờ cái túi của mình một cái, trong túi này có một tấm thẻ, bên trong không có bao nhiêu tiền, nhưng 80-100 vạn thì vẫn có. Mấy năm trước lúc cô ấy còn theo bà bà làm ruộng, thỉnh thoảng bà bà cũng sẽ cố ý lấy một vài dược liệu quý giá đi đổi tiền, cũng tích góp được không ít của cải. Thật ra thì bình thường những chỗ bọn cần phải tiêu tiền cũng không nhiều, chỉ cần có một mảnh đất là có thể sống được. Tôi đưa tấm thẻ này cho ông chủ, ông chủ sẽ không cảm thấy tôi đang lấy tiền làm nhục anh ta chứ. Cô gái da đen do dự một chút. Được rồi, vẫn là không nên vẽ rắn thêm chân đi, ông chủ cũng không thiếu chút tiền này đi. Xin chào, xin hỏi đại nhuận phát đi hướng nào? Một người đàn ông mặc áo khoác màu đen đi tới hỏi. Đại nhuận phát. À, từ nơi này đi về phía trước, trẻ qua trái một lần là tới rồi. Được, cảm ơn. Người đàn ông hơi cúi người với cô gái da đen, đi thẳng về phía bên kia. Cô gái da đen cúi đầu nhìn cái áo tay ngắn mà bản thân đang mặc trên người một chút. Rồi lại nhìn cái áo khoác dày trên người người đàn ông một cái. Trong chốc lát, cô ấy có chút không phân biệt được rốt cuộc là bản thân có bệnh hay là đối phương có bệnh. Hít sâu một hơi. Cất thẻ vào. Cầm theo nước trái cây tươi ngon. Cô gái da đen chỉnh sửa lại vẻ mặt của mình một chút. Dè dặt vừa đủ, không nịnh hót quá độ, cũng không quá mức nhiệt tình. Điều chỉnh xong. Duy trì cái biểu cảm này. Cô gái da đen đi về phía tiệm nét. Bóng dáng của người đàn ông mặc áo khoác dày kia. Xuất hiện ở cửa của viện bảo tàng tượng sát. Anh ta ngẩng đầu. Sắc mặt bình tĩnh. Bình tĩnh giống như là một người hành hương, mang theo một loại thành kính bệnh hoạn. Giống như đây mới là thái độ của anh ta đối với bất kỳ chuyện gì trong cuộc sống. Nhưng loại thái độ này lại khiến cho người ta cực kỳ sợ hãi, bởi vì này cũng đại diện cho một loại cố chấp sâu sắc đến từ tận xương tủy. T. Người đàn ông mặc áo khoác kia có chút thả lỏng toàn bộ cơ thể của mình. Mở ống tay áo của mình ra. Để lộ ra từng miếng vảy cá ở bên trong, mấy thứ ở trong mưa kia đều mọc dài hơn trên da của anh ta, dung nhập vào trong thân thể của anh ta. Là một bộ phận của cơ thể anh ta Cá rời khỏi nước lâu Sẽ thống khổ Hiện tại anh ta cũng có chút không thoải mái Nhưng cũng may anh ta giỏi khống chế Và kiềm chế loại cảm giác khó chịu này Bởi vì vẫn luôn đợi Ở trong nước thì quá nhàm chán Bởi vì lúc ban đầu thật ra anh ta Cũng là người sống trên đất liền Người đàn ông đẩy mở cánh cửa không khóa Viện bảo tàng tượng sát quả thật Không cần lắp khóa Bởi vì ở đó không cần lo lắng Đến chuyện sẽ có ăn trộm đi vào một cách thường xuyên, cô gái da đen còn đốt một chút giấy tiền vàng bạc ở cửa, để đối phó tránh thoát ban ngành liên quan kiểm tra. Cho nên nói, viện bảo tàng tượng sách giống như tiệm sách, coi như là một nơi yên bình hiếm thấy ở bên trong thành phố náo nhiệt này. Người đàn ông mặc áo khoác đi vào bên trong. Bên trong. Là mảnh vườn rau rộng lớn. Người đàn ông hít sâu một hơi. Chỉ cảm thấy cả người thoải mái, không khí nơi này, thật sự là quá trong lành. Khiến cho người ta phản phất như ngửi được hơi thở của mùa xuân trước thời điểm vậy. Lúc này, một cái đầu xuất hiện ở bên trong mảnh đất ở trước mặt người đàn ông. Ngay sau đó, Deadpool bắt đầu từ từ lớn lên. Càng ngày càng cao, càng ngày càng lớn. Xuất hiện ngực, xuất hiện tứ chi. Biến thành một người kích thước bình thường. Anh ấy đứng ở trước mặt người đàn ông mặc áo khoác kia. Người đàn ông mặc áo khoác kia mỉm cười nhìn Deadpool. Deadpool lấy một loại vẻ mặt không hề bận tâm đáp trả lại anh ta. Hai người cứ như vậy nhìn nhau mà không nói gì trong suốt mấy phút. Rốt cuộc, người đàn ông mặc áo khoác kia lên tiếng phá vỡ loại trầm mặt này trước. Anh ta mở miệng nói. Onisan, sự yên lặng. Lại bắt đầu. Đây là một loại kiềm chế không tiếng động. Phản phất như cây cối trong đồng ruộng cũng đều cảm nhận được loại không khí này, bắt đầu hạ thấp cành cây của mình xuống theo bản năng. Rốt cuộc, Deadpool tiếp tục dùng một loại ánh mắt rất bình thản nhìn người đàn ông trước mặt. Chậm rãi mở miệng. Ô tô tô. Bên trong tiệm sách, mùi cá vẫn chưa hoàn toàn tản đi, cho dù là căn phòng ở trên lầu 2, vẫn có thể ngửi được một chút mùi vị, 
đây không phải là vấn đề xịt bao nhiêu nước khử mùi trong không khí là có thể giải quyết được. Hơn nữa, xịt quá nhiều nước khử mùi trong không khí, ngược lại càng khiến mùi vị lại khó ngửi hơn. Cũng may hứa thanh lãng không để ý đến chuyện này, làm một đầu bếp, chút sức đề kháng này vẫn phải có, cũng chỉ có loại người đời trước làm bác sĩ như Lão Châu mới có thể dưỡng thành cái loại thói quen dở hơi như vậy. Ha, làm màu. Lật xem sách cổ ở bên cạnh, điều chỉnh máy điều hòa không khí đến 23 độ C. Một năm này, tự cậu ta thu gom, những người khác trong tiệm sách cũng thu gom giúp cậu ta, tóm lại, số lượng sách tích trữ rất lớn, phần lớn đều là những tài liệu liên quan đến phương diện huyền học. Thật ra thì hứa thanh lãng cũng không ôm bao nhiêu hy vọng với chuyện bản thân có thể tra ra được đầu mối gì đó có giá trị. Bởi vì trước đó, tìm nửa ngày cậu ta cũng chỉ tìm ra một cái ngón giữa mà thôi. Nhưng tóm lại là muốn tìm một chút chuyện gì đó để làm, cũng không thể quá nhàn rỗi, tìm được thì coi như là tốn công tìm kiếm, không tìm được thì coi như xem chút sách giết thời gian mà thôi, lần này lão châu lần này bị mùi cá chọc cho xù lông rồi. Nếu như cậu ta lại còn không có chuyện làm mà tiếp tục không lo lắng không sốt ruột đắp mặt nạ dưỡng da nữa, thật sự có chút không tốt. Trên danh nghĩa, Châu Trạch chưa tính là ông chủ của cậu ta, nhưng xét trên hình thức của hoàn cảnh hiện tại, trên thực tế, người đứng đầu tiệm sách, dù sao vẫn là Châu Trạch Anh. Xoa xoa mi tâm. Uống một hớp trà. Hứa thanh lãng bỗng nhiên cảm giác vị trí ngực đau quặn một trận. Cậu ta lập tức dùng một tay ôm lấy lồng ngực của mình, đồng thời có chút khó tin nói. Sao vậy? Đây là đang hỏi. Bởi vì trừ đoạn thời gian lúc cậu ta vừa mới phong ấn hải thần ra. Tới nay đã qua một thời gian rất lâu chưa từng xuất hiện tình huống tương tự rồi. Tất cả mọi người bình an vô sự. Đều âm thầm chấp nhận loại cục diện này với nhau. Lúc không có chuyện gì, cũng sẽ không cố ý đi quấy rầy đối phương, nếu đã không thể nào cắt đứt được, cũng đều khó có thể chịu được cái giá của sự xung đột với nhau như vậy, vậy thì coi như chưa từng xảy ra chuyện gì đi. Hứa thanh lãng một tay kết ấn, chỉ vào cái đĩa chu sa ở bên cạnh một cái, Lúc này chu sa trong đĩa bắt đầu nổi lên, ngay sau đó, bắt đầu trải ra ở trên bàn sách, tạo thành hình tượng một cái đầu rắn. Đầu rắn rất sinh động, đầy một loại cảm giác chuyển động. Ngài có chuyện? Hứa thanh lãng hỏi. Tôi, không có chuyện gì. Cho nên ngài như vậy là do rảnh rỗi. Hứa thanh lãng cười một tiếng, thật ra thì, mỗi lần đối mặt với ý chỉ hải thần, hứa thanh lãng đều phòng bị rất sâu. Đây không phải là đại yêu ngốc manh không rành thế sự gì đó, mà là một bà già sẽ báo thù, biết chơi trò găng tay trắng sẽ tẩy sạch cho bản thân. Kẻ có chuyện, là các người. Hứa thanh lãng sửng sốt một chút, nói. Nói sao đây? Ở ngoài biển, có đồ tới. Ánh mắt hứa thanh lãng đông lại một phen, đồng thời lại cảm thấy có chút hoang đường, mọi người với nhau làm người xa lạ quen thuộc nhất đã lâu rồi, đột nhiên hải thần đại nhân nhiệt tình như vậy một phen. Thật sự là rất không quen được. Là con cá kia. Tôi không biết. Vậy thì có chuyện gì đã xảy ra? Ở ngoài biển, có đồ tới. Ngài là máy lặp lại sao? Ở ngoài biển, có đồ tới. Hứa thanh lãng nâng cầm của mình lên, hít sâu một hơi. Nói. Thời gian, địa điểm, nhân vật. Dù sao cũng phải có chút trái cây khô chứ. Đông Hải có chỉ lão quy. Lão quy. Giúp tôi Giúp ngài Làm thịt nó Cho nên, tất cả những thứ này đều là chuyện mà lão quy làm ra Không đúng, chúng tôi lại không quen biết lão quy kia Hứa thanh lãng tin tưởng mặc dù ông chủ châu rất cá mặn Nhưng hình như thực sự không có bạn bè gì ở bên trong đại dương Hơn nữa với tác phong trước sau như một lấy việc giúp người làm niềm vui của ông chủ châu Hứa thanh lãng cho là nếu như ông chủ châu thật sự kết giao bạn bè với một lão rùa tinh ở ngoài biển, anh đã sớm nên gọi cho cậu ta làm một bàn đồ ăn với nguyên liệu thức ăn là thịt rùa rồi. Chính là dạo chơi nhân gian. Truyền nhân của rùa. Hứa thanh lãng bỗng nhiên đưa tay chỉ chính mình, nói. Giống như tôi. Trong ba năm, tôi sẽ hóa giao. Chúc mừng, cố gắng lên, vậy ngài phải cố gắng học tập nhiều hơn một chút, làm thêm chút đề thi mẫu. Không để ý tới lời trêu chọc của hứa thanh lãng Hải thần tiếp tục nói Giết nó Tôi có thể có thêm hai phần nắm chắc Biển rất rộng lớn Nhưng biển cũng lớn đến như vậy Một nơi cũng chỉ có thể Chứa bấy nhiêu khí vận Ai có thể thực sự đột phá tầng ngăn cách kia Tạo thành một cấp độ sinh mệnh mới 
mặc dù nói không phân phối danh sách cụ thể, nhưng đều có thể tìm ra được một con số đã định trước. Xem ra, lão quy kia, hẳn là đối thủ cạnh tranh của hải thần. Mọi người đều là yêu vật, thứ cạnh tranh đều là khí vận gì đó. Ngược lại chuyện này rất dễ hiểu. Ở ngoài biển có một lão quy, lúc người của nó đang trên đường đi tới đây, để gây phiền phức cho tiệm sách, hải thần đại phát từ bi, căn cứ vào nguyên tắc láng giềng hòa thuận hữu hảo, cố ý gọi một cuộc điện thoại đường dài, để thông báo một chút. Nhưng hứa thanh lãng không đơn thuần như vậy, cậu ta cũng không phải một người thật thà như vậy, trong này, đã lộ ra một đường không sạch sẽ. Bởi vì kia con rùa kia, lại còn trùng hợp là đối thủ cạnh tranh của hải thần, ha ha, trùng hợp như vậy sao? Bốn chữ đầu tiên hiện ra trong đầu. Không phải là tạ ơn hải thần. Mà là Mượn đao giết rùa Thật ra thì tôi rất muốn biết Ngài có mặt ở nơi này Là đang diễn nhân vật gì vậy Nhân vật Đúng, đơn thuần là bình chân như vậy sao Hay là thuận theo tình thế Mang theo chút lửa cháy đổ thêm dầu Hoặc là Dứt khoát là ngài đào hố Khiến cho lão quy kia nhảy vào bên trong Khác nhau ở chỗ nào sao Tôi không biết rốt cuộc là ngài có biết được thân phận thực sự của ông chủ tiệm sách của chúng tôi hay không, nhưng ngài nên hiểu rõ rằng, anh ấy rất khó dây vào, có lẽ anh ấy thực sự rất mặn, cũng rất lười, nhưng nếu như ngài thực sự chọc tới anh ấy, chọc tới, thì thế nào? Thông thành, có giáp với biển. Ha ha! Mượn đao giết người, nếu chơi được thì quả thật là rất có cảm giác thành tựu, nhưng nếu như đao quá sắc bén mà nói, lại sẽ làm bị thương đến tay của mình. À đúng rồi, ngài không có tay. Hứa Thanh Lãng vừa nói vừa đưa ngón tay ra thấm lấy một ít chu sa. Vẽ một cái lằn ngang ở trên mặt bàn, cũng chính là bên dưới đầu mãn xà của hải thần. Nhưng ngài có đầu. Tôi và anh là một thể, nếu như tôi có thể hóa giao, anh cũng sẽ có lợi. Nếu như ngài bị tôi hấp thu toàn bộ, lợi ích của tôi sẽ lớn hơn. Những thứ nên nói, tôi đều đã nói xong rồi, nếu kẻ đó tới, và cũng đã động thủ. Tùy các người, muốn giải quyết như thế nào thì cứ làm như vậy. Hứa thanh lãng nhắm hai mắt, không trả lời. Đầu mãn xà bằng chu sa của hải thần đang từ từ tiêu tan. Trước lúc tan biến, nó để lại một câu nói. Dường như là căng dặn, hoặc như là một loại nhắn nhủ. Thay tôi, làm thịt, nó. Người đàn ông mặc áo khoác ngồi trên chiếu, anh ta đưa tay vỗ vỗ bùng đất dưới người một cái, hơi bất mãn nói. Anh trai, em khác. Deadpool giơ tay lên. Phần đất dưới chân người đang ông mặc áo khoác bắt đầu trở nên lầy lội hơn, lượng nước bắt đầu không ngừng gia tăng, từ từ, tạo thành một mảnh đất nhỏ cảm giác như ruộng nước khi cây mạ. Nửa người dưới của người đàn ông mặc áo khoác ngâm ở trong nước, trên mặt xuất hiện vẻ mặt như trút được gánh nặng. Anh em gặp mặt. Không có bao nhiêu dịu dàng thấm thiết. Nhưng dường như song phương đều đang cố gắng hết sức tạo nên một loại không khí coi như là ấm áp. Với Deadpool mà nói, anh ấy có vẻ hơi cứng nhắc. Thật ra thì, nếu như một người vẫn luôn mang mặt nạ mà sống, thời gian lâu dài, đừng nói là người khác đã quen. Có lẽ chính bản thân mình cũng sẽ không phân rõ, rốt cuộc đâu mới là bản thân thực sự, và đâu mới là mặt nạ của bản thân mình. Bởi vì chỉ cần thời gian đủ dài, có mang mặt nạ hay không, Thực sự đã không còn quan trọng nữa. Hai anh em, một người đứng, một người ngồi. Người anh ánh mắt vẫn bình tĩnh như cũ, người em trong ánh mắt lại mang theo sự lạnh nhạt. Giống như là hiện tại vậy. Bọn họ chưa bao giờ lộ ra một chút vẻ thân thiết nào của anh em ruột thật sự, nhưng sự khác biệt thân phận giữa anh và em trai vẫn được duy trì một cách nghiêm túc như trước. Mọi người thường nói kháo sơn cật sơn kháo thủy cật thủy. PS nghĩa chung là nhà có gì ăn nấy. Giống như, người dựa vào núi sẽ dễ dàng té từ trên núi chết ngoài ý muốn hơn, dựa sống dựa vào núi, cũng sẽ dễ dàng xuất hiện bi kịch chết đuối hơn. Vào năm 18 tuổi khi đó, em trai cùng thuyền ra biển săn cá voi, xảy ra tai nạn, người trên thuyền đều tán thân nơi đáy biển. Người anh thân là cha xứ, sau khi nghe được tin đó, lặng lẽ rời khỏi giáo đường nơi mình đang ở, cũng đã ra biển, người anh bắt đầu tìm kiếm em trai của mình, và đã tìm cực kỳ lâu. Những thứ được gọi là thần thánh trên biển kia, thật ra thì đều là các loài yêu vật biến ảo, người anh tìm kiếm từng chút từng chút một, tốn rất nhiều năm, đi hoàn thành tâm nguyện giúp chúng nó, làm giao dịch với chúng nó. Bởi vì người anh tin chắc, 
cái chết của em trai mình không phải là chuyện đơn giản như vậy, cũng không phải là hoàn toàn là tai nạn ngoài ý muốn. Rốt cuộc, người anh đã tìm được. Đồng thời, cũng giao dịch được linh hồn của em trai mình từ trong tay vị kia. Em trai của anh ấy, được phục sinh. Chỉ là bởi vì nguyên nhân đã ngâm trong nước biển quá lâu, cho dù em trai của anh ấy trở về, lại cũng không giống như một người bình thường nữa rồi, lại càng giống như một con cá hơn. Lúc trước là anh trai cứu em trai, hao tốn thời gian rất nhiều năm. Trước mắt, chính là em trai cứu anh trai. Tương tự, cũng đã vì thế mà chuẩn bị thật lâu. Nhưng mà, Deadpool lại rất bình tĩnh mà mở miệng nói. Em muốn làm gì? Người đàn ông mặc áo khoác từ từ đứng lên từ bên trong ruộng nước. Nói, anh trai, anh chỉ cần đứng ở đây thôi, mọi chuyện còn lại, đều không cần làm gì cả cũng không cần anh lựa chọn, anh chỉ cần đứng ở nơi này. Deadpool lắc đầu một cái, giống như là không muốn trả lời. Anh trai, tuy em không biết người đã không chế anh, và luyện chế anh thành dáng vẻ như hiện tại, rốt cuộc người đó có thân phận gì, nhưng xin anh cứ yên tâm, lần này, em đến là có chuẩn bị. Em đã chuẩn bị rất lâu rồi, em cũng đã quan sát rất lâu, em tin tưởng, người có thể trấn áp được anh, chắc chắn rất không đơn giản, cho nên... Em không có ý định liều mạng. Huống chi? Lần này, trên người của em còn chỉ ý của bồ đảo đại nhân. PS bồ đảo đại nhân Urashima Taro, nhân vật chính trong một câu chuyện cổ tích Nhật Bản. Trong một phiên bản hiện đại được lưu truyền thì đây là một chàng ngư dân vì cứu được một con rùa mà được đưa xuống lông cung dưới đáy biển. Người đàn ông mặc áo khoác đưa tay vào trong túi. Lấy điện thoại di động ra. Anh ta bấm một số điện thoại. Rất nhanh. Đường dây điện thoại đã được kết nối. Alo, ai đấy? Trong điện thoại. Truyền ra giọng nói khiến cho Deadpool kính sợ theo bản năng. Người đàn ông mặc áo khoác quan sát vẻ mặt của anh mình. Coi nhẹ cười cười. Nói. Tôi là ai cũng không quan trọng, tôi chỉ muốn nói cho anh biết một chuyện. Người phụ nữ của anh đang ở trong tay tôi. Người trong điện thoại, yên lặng. Deadpool đứng ở trước mặt người đàn ông mặc áo khoác. Cơ thể hơi ngã về phía sau. Đồng tử bắt đầu phóng đại. Lấy một loại ánh mắt kinh ngạc nhìn em trai của mình. Nói. Oroka Naru Oto To Io, PS tạm dịch là thằng em trai ngu ngốc. Điện thoại di động reo. Là một dãy số xa lạ. Do dự một chút. Châu Trạch đang nghe truyện trên TV Audio CV vẫn tiếp điện thoại. Alo. Là ai vậy? Tôi là ai không quan trọng, tôi chỉ muốn nói cho anh biết một chuyện, người phụ nữ của anh, đang ở trong tay tôi. Châu Trạch đang đứng ở bên cửa sổ uống nước trái cây sửng sốt một chút. Ngược lại không phải là bởi vì bị dọa sợ, mà là đang suy nghĩ. Người phụ nữ của tôi, người nào? Lúc Châu Trạch đang chuẩn bị tiếp tục hỏi, đầu bên kia điện thoại đã truyền đến tiếng máy bận, túc túc túc. Ông chủ châu cố gắng hết sức duy trì trạng thái tinh thần của mình bình tĩnh. Anh cảm thấy cái người gọi điện thoại cho anh rất khó hiểu. Cho dù là bắt cóc, dù sao cũng phải ra một con số và điều kiện thương lượng gì đó, ít nhất cũng phải để cho anh biết được rốt cuộc đối phương muốn gì, nhưng chỉ một câu đơn giản như vậy là đã treo máy rồi. Đây không giống như chiêu số thói quen lừa gạt điện thoại đơn giản. Một nguyên nhân là tiếng phổ thông của đối phương rất không đúng tiêu chuẩn. Một nguyên nhân khác là, nếu như những kẻ hành nghề lừa gạt qua điện thoại mà có loại tài nghệ gà mờ như thế này, đoán chừng thực sẽ đã chết đói từ lâu rồi. Châu Trạch cố gắng hết sức để cho bản thân không đi suy nghĩ linh tinh. Mở danh bà điện thoại di động ra. Không có chút do dự hay chần chừ nào. Trực tiếp bấm vào số điện thoại của oanh oanh. Bíp, bíp, bíp. Alo, ông chủ. Giọng nói quen thuộc. Giọng điệu quen thuộc. Đôi mắt châu trạch hiếp lại một chút, khóe miệng lộ ra một nụ cười. Rất nhiều người sẽ cảm thấy, bình yên của bạn là bầu trời trong xanh của tôi, những lời này có chút quá mức làm màu. Nhưng trên thế giới này, nếu như có một người mà mỗi ngày bạn mở mắt ra là đã có thể thấy người ấy ở bên cạnh mình. Cũng là một loại chuyện cực kỳ hạnh phúc. Oanh oanh, là em sao? Vâng. Oanh oanh ở đầu bên kia điện thoại dường như có hơi nghi ngờ, ông chủ, anh làm sao vậy? Oanh oanh à. Vâng, ông chủ. Kêu hai tiếng nghe một chút. 
anh anh anh. Được rồi. Đã xác nhận giọng nói xong, là hàng chính hãng ban đầu. Ông chủ, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Không việc gì, chỉ muốn nghe tiếng một chút thôi. Ơ. Ờ. A, à, hì hì. Được rồi, cúp máy đây. Vâng, ông chủ. Châu Trạch cầm điện thoại di động. Lắc đầu một cái. Đúng vậy. Mình nghĩ nhiều quá rồi. Ai sẽ đi bắt cóc oanh oanh chứ? Ai có thể bắt cóc được chứ? Nhưng nên hỏi thì vẫn phải hỏi một phen, nếu không trong lòng mình sẽ bất an. Chốc lát. Ông chủ Châu lại bắt đầu suy nghĩ về định nghĩa người phụ nữ của mình một chút. Do dự một chút. Cuối cùng vẫn gọi đến điện thoại của bác sĩ Lâm. Thật ra thì, hẳn cô mới là người phụ nữ của anh trên phương diện luật pháp. Nhưng mà, rất nhanh thì điện thoại đã được kết nối. Alo, ông chủ. Châu Trạch lấy điện thoại di động từ bên tai đưa tới trước mặt. Xác nhận lại số điện thoại một chút. Không sai nha. Từng. Ông chủ, ngươi còn có chuyện gì sao? Tôi, Châu Trạch suy nghĩ một chút. Nói, lại kêu một tiếng xem. Anh anh anh. Từng, rất tốt. Hửng, em đang ở đâu? Tôi đang ở nhà của bác sĩ Lâm Nha, cô ấy vừa đi lấy tất chân cho tôi rồi, nói là phải phối hợp phong cách cho tôi, qua nha. Trong nhà bác sĩ Lâm có rất nhiều tất chân nha, ông chủ, anh thích màu gì vậy? Ha, ha, cô ấy đang ở nhà đúng không? a à, đúng rồi. Đây là điện thoại di động của bác sĩ Lâm mà, ông chủ, tôi để cho cô ấy nhận điện thoại. Không cần, tôi chỉ cần xác nhận một chút, có phải cô ấy đang ở nhà hay không, có phải là đang ở bên cạnh em hay không? Đúng vậy, ở nhà nha, cô ấy tới đây. Lâm Tiểu Thư, nghe điện thoại, ông chủ của tôi, chồng của. À, ờ, ừm. Điện thoại đây. Alo. Trong điện thoại truyền đến giọng nói của bác sĩ Lâm. Là cô. Cô cũng không sao. Có chuyện gì không? Cô ấy không quấy rầy cô chứ. Không có đâu, chúng tôi ở chung rất tốt. Nếu là đàn ông bình thường nghe được cái loại chúng tôi chung đụng rất tốt như thế này. Đoán chừng, một cách tự nhiên, trong đầu trong đầu đã xuất hiện loại hình ảnh một một mũi tên hạ hai con chim rồi. Nhưng mà, Châu Trạch thì lại đang lầm bầm. Vậy cái tên dở hơi vừa mới gọi điện thoại cho anh kia. Rốt cuộc anh ta bắt cóc ai? Vậy thì tốt, không có chuyện gì. Từng. Cúp điện thoại. Ông chủ Châu đưa tay chống cầm. Bắt đầu suy nghĩ về nhân sinh, tôi còn có người phụ nữ nào nữa sao? Có người, rất nhiều người phụ nữ. Lúc trước Châu Trạch xem báo còn nhìn thấy một nhà quý tộc ngã ngựa, mỗi lần quy tắc ngầm với một người tình mới xong, cũng đều sẽ giữ lại một cọng lông, lâu ngày, lại còn làm thành mấy cây bút lông. Nhưng loại tình huống này không tồn tại ở chỗ ông chủ Châu Không phải, anh giữ mình trong sạch đấy Lần trước từ chuyện mà từ nhạc dị dạng kia đã gây ra Có thể khiến cho Châu Trạch phân tích ra được nhân quả trong nháy mắt Đó cũng là nhờ tác phong sinh hoạt tốt đẹp giữ mình trong sạch nhất quán của anh Nghĩ đi nghĩ lại Từ đầu đến cuối ông chủ Châu vẫn không thể nghĩ ra được người thứ ba có thể gắn với thiết lập người phụ nữ của mình là ai Không nghĩ ra Châu Trạch lại gọi về số điện thoại xa lạ mới vừa rồi kia. Rất nhanh. Bên kia cũng nhận điện thoại. Alo, xác nhận được rồi chứ. Phát âm tiếng phổ thông rất không đúng tiêu chuẩn lại lần nữa phát ra. Xác nhận được cái gì? Còn nữa, rốt cuộc là loại tự tin mù quáng của anh đến từ đâu vậy? Tôi. Anh không cần nói gì hết, tôi chỉ muốn anh đáp ứng tôi hai chuyện. Một là, một chiếc nhẫn thanh đồng. Hẳn là anh có, bây giờ hẳn là anh đang đeo trên ngón tay của anh đi. Châu Trạch nghe vậy. cúi đầu nhìn chiếc nhẫn thanh đồng trên nón áp út bàn tay trái của mình một cái. Đối phương nhìn trúng chiếc nhẫn này, hồ tinh kia chỉ mới dọn vào ở gần đây, chắc là không phải tới vì hồ tinh. Chiếc nhẫn thanh đồng này, ngoại trừ việc có thể tạo thành kết giới ra, dường như không còn tác dụng gì khác. Ông chủ Châu không biết là, chiếc nhẫn này, thật ra thì tác dụng lớn nhất chính là ngăn cách cũng không phải là kết giới được hình thành bằng phương pháp nhân tạo, mà là kết giới được hình thành từ sức mạnh, vô hình. Món pháp khí này, nếu mang khi độ kiếp, có thể phát huy ra công hiệu rất mạnh, có thể góp phần trợ lực rất lớn. Ông chủ Châu không cần độ kiếp, 
cho nên không có loại cảm giác và hiểu biết này. Thứ hai, anh trai tôi, tôi muốn mang đi, anh phải cởi bỏ xiềng xích cho anh ấy. Anh trai anh. Anh trai tôi, chính là cái vị bị anh trồng vào trong đất kia. Ồ. Ông chủ châu bừng tỉnh, hiểu rồi, vấn đề là ở chỗ này. Chỉ cần anh đáp ứng được hai điều kiện này, người phụ nữ của anh, tôi sẽ hoàn trả lại như cũ cho anh, sẽ không động đến một cọng tóc gáy của cô ta. Được, nhưng trước tiên tôi phải hỏi anh một vấn đề. Nói đi. Con cá buổi sáng hôm nay là do anh đưa tới sao? Món quà nho nhỏ, không bày tỏ hết được tấm lòng. Khách khí, khách khí rồi. Ngài nói quá lời. Anh chờ đó, tôi lập tức đến đó. Tôi chờ anh tới, cởi bỏ xiềng xích giúp cho anh trai tôi. Sau giao dịch lần này, anh lấy được hữu nghĩ của biển cả. Được rồi, được rồi, đây là vinh hạnh của tôi, vô cùng vinh hạnh. Tôi rất thích kết bạn cùng loại người như ngài đây, xin thứ lỗi, trước đây là tôi đường đột, hy vọng chuyện đó sẽ không ảnh hưởng đến tình hữu nghị sau này của chúng ta. Sẽ không, sẽ không đâu. Bởi vì là ai cho anh dũng khí cho anh lần tưởng là bản thân còn có sau này À, đúng rồi, thuận tiện đưa điện thoại di động cho anh trai của anh được không? Tôi muốn nói với anh ấy mấy câu Được thôi, tôi hiểu mà, ngài là một người trọng tình cảm Nói bóng gió chính là Nếu không biết anh là một người trọng tình cảm Tôi cũng sẽ không dùng đến phương thức bắt cóc để ép anh đi vào khuôn khổ Điện thoại di động Được chuyển cho Deadpool Dây lát Châu Trạch nói với điện thoại di động. Anh ta là em trai của anh. Đầu bên kia của điện thoại di động, truyền đến một tiếng vân rất nhỏ. Nhưng tôi không nhớ là đã có đứa con trai như anh ta. Yên lặng. Thế nhưng cũng không kéo dài thời gian quá lâu. Bởi vì Deadpool biết rõ. Đầu bên kia điện thoại di động sẽ không cho anh ấy thời gian yên lặng quá lâu. Rốt cuộc. Deadpool trả lời. Tôi hiểu rồi. Phụ thân đại nhân Cúp điện thoại Châu Trạch cất điện thoại di động vào trong túi Đi về phía cửa Ông chủ, anh phải đi đâu vậy nha Cô gái da đen vừa mới đưa nước trái cây tươi mới tới cho Châu Trạch Thuận tay dọn dẹp lại gian phòng cho anh Đúng lúc này cũng đi ra Thành thật mà nói Cô gái da đen hiện tại so với lúc đầu khi vừa quen biết Thay đổi thực sự rất lớn Cô ấy lúc đó, ngây thơ hồn nhiên Mặc dù luôn là kiểu vừa mở miệng thì sẽ là loại ngôn ngữ kinh người của bà bà Bây giờ, thật ra thì cũng ngây thơ hồn nhiên Hồn nhiên đến mức toát ra khí chất của người vợ Đến viện bảo tàng tượng sáp Châu Trạch không có ý định lừa gạt cô ấy Trong toàn bộ tiệm sách Chỉ có cô ấy thân thiết với Deadpool nhất Deadpool có thể có phát triển như hôm nay Cũng là thành quả cô ấy tận tâm chăm sóc Thật ra thì Rất nhiều lúc Châu Trạch đều sẽ theo bản năng tránh đi những chuyện liên quan tới vấn đề rốt cuộc có nên đánh thức Deadpool là ai hay không. Bởi vì biểu hiện từ đầu tới cuối của Deadpool đều không chê vào đâu được. Tuyệt đối là loại tử trung trong tử trung. Thêm vào đó, có cô gái da đen, người rất hiểu tình thế, ở bên cạnh anh ấy, Châu Trạch cảm thấy anh ấy có thức tỉnh được trí nhớ trước kia hay không, thực sự không có gì quan trọng. Thứ anh có thể cho anh ấy, người khác không cho được. Đi theo anh lăn lộn, khẳng định có tiền đồ nhất Nhưng hiện tại Có chút vấn đề Lại không thể tránh được nữa rồi Nói cho cùng, còn là do anh quá lười biến rồi Cái vấn đề này Hẳn là từ lúc luật sư An cho Deadpool xem Naruto là phải chú ý rồi mới đúng Viện bảo tàng tượng sát Cô gái da đen kinh ngạc một chút Cô ấy là một người phụ nữ thông minh Cộng thêm có lẽ phụ nữ thật sự có một loại giác quan thứ sáu đặc thù đi, nhất là còn áp dụng lên trên người thân thiết nhất của mình. Cùng với vẻ mặt hiện tại của Châu Trạch, cùng với loại giọng nói lãnh đạm này. Anh ấy sao rồi, ông chủ? Có phải là anh ấy đã làm sai chuyện gì hay không? Anh ấy không có. Châu Trạch trả lời. Ít nhất, hiện tại còn chưa có. Nói xong, Châu Trạch đi về phía cửa. Không, không, ông chủ, thực sự, anh ấy thực sự trung thành, tôi có thể cảm nhận được, anh ấy đối xử với ngài giống như cha là xuất phát từ nội tâm, anh ấy không còn là anh ấy lúc trước nữa, thật sự không phải, anh ấy là học sinh mới, giống như Cương Thi, không có quan hệ với những chuyện đã qua, thực sự đấy, 
ông chủ. Đôi tay của cô gái da đen nắm lấy cánh tay của Châu Trạch. Thân thể của cô ấy đã phát rung, cô ấy sợ. Sau đó, cô ấy lại trực tiếp quỳ gối với Châu Trạch. Ông chủ, tôi cầu xin anh, tôi cầu xin anh, bất luận anh ấy có làm sai chuyện gì hay không, cầu xin ngài cho anh ấy một cơ hội, cầu xin ngài cho anh ấy một cơ hội, thực sự, thực sự cầu xin ngài đấy. Hẳn là cô biết anh ta tới đây bằng cách nào chứ? Tôi, tôi biết. Vậy cô có biết tại sao anh ta có thể sống được tới hiện tại không? Tôi, tôi. Bởi vì anh ta chưa từng phạm sai lầm, một lần cũng không có. Vâng. Tôi hy vọng, lần này, cũng giống vậy. Châu Trạch đưa tay, kéo bàn tay đang nắm chặt lấy tay anh của cô gái da đen ra, tiếp tục nói. Bởi vì, anh ta căn bản không có chỗ cho sai lầm. Một chút cũng không có. Cô gái da đen vẫn luôn biết rất rõ tính cách của Châu Trạch. Trên thực tế, thăm dò tính cách của ông chủ lớn nhất vốn là công việc cơ bản nhất của cấp dưới. Nói dễ nghe một chút, gọi là thanh thản lạnh nhạt, mà nói khó nghe một chút, chính là lười cùng với cá mặn. Bởi vì anh sợ phiền phức, chẳng muốn đâm đầu vào phiền phức, cho nên sẽ còn cố ý bóp chết nguy cơ từ khi vừa mới xuất hiện. Máu lạnh Dường như chưa tới mức đó. Nhưng chính là loại lãnh đạm này. Có lúc lại càng đáng sợ hơn so với máu lạnh. Cô gái da đen đi theo sau lưng Châu Trạch đi về phía viện bảo tàng tượng sáp. Cô ấy không dám đi theo quá gần, cũng không dám kéo ra khoảng cách quá xa, bởi vì tâm thần hốt hoảng, thậm chí cô ấy còn làm ra động tác cùng tay cùng chân rất buồn cười. Hốt hoảng là bởi vì quan tâm, cô ấy biết rõ, kết cục của Deadpool, thật ra thì được quyết định ngay khoảnh khắc ông chủ bước tiếp viện bảo tàng tượng sáp và nhìn thấy thái độ của anh ấy. Một người phụ nữ, nếu như vẫn luôn không ngừng lãm nhảm bên tai của bạn khuyên nhủ bạn tiến lên, khích lệ bạn leo lên, giúp bạn phân tích công việc và các mối quan hệ, bạn sẽ cảm thấy cô ấy thực phiền phức. Nhưng nếu như không phải thật sự quan tâm bạn, cô ấy rảnh rỗi sao? Ông chủ Châu cũng không quá để ý cô gái da đen đang đi phía sau mình rốt cuộc đang có suy nghĩ gì. Cũng sẽ không để ý đến việc rốt cuộc những hành động tiếp theo của mình có khiến cho cô gái da đen gây mâu thuẫn với anh không? Giống như trước đó, một người thông minh như cô gái da đen cũng sẽ không ngu xuẩn đến mức lợi dụng điểm yếu về chuyện bỉ ngạn hoa làm tiền đặt cược để uy hiếp người khác. Cô ấy không ngốc đến như vậy, cũng không ngu đến như vậy, không nói ra, có lẽ còn có chút hữu dụng, nói ra rồi, có lẽ thật sự đúng là chán sống rồi. Chuyện về rượu bỉ ngạn hoa, có thể không nói. Nhưng có một chút tình cảm, lại không thể không cầu xin. Ông chủ, tôi có thể cảm giác được, thật ra thì anh ấy rất tôn trọng ngài, anh ấy thật sự không còn là anh ấy của trước kia nữa, anh ấy của hiện tại, càng giống như là có hai loại nhân cách ký ức khác nhau, đây là cảm giác của tôi. Châu Trạch vừa đi vừa nghe, còn vừa lặng lẽ châm một điếu thuốc. Phun ra một vòng khói. Châu Trạch rất bình tĩnh mà nói. Cô có biết, trên thế giới này, đối với một người, sự mạo phạm lớn nhất là gì không? À Cô gái da đen sửng sốt một chút Nhưng lúc này cô ấy không dám không trả lời Hơn nữa Chuyện mà cô ấy sợ nhất không phải là nói chuyện với ông chủ Mà là việc ông chủ một mực âm trầm không nói một lời nào Lấy roi đánh thi thể Châu Trạch nhẹ nhàng thở ra một hơi Nói Không đúng Đó là cái gì? Xin ông chủ chỉ dạy Cho cốt trộn cơm Cô gái da đen Con đường, thật ra thì thực sự không dài Tiệm nét ở ngay bên kia đường đối diện với tiệm sách Mà viện bảo tàng tượng sáp Thật ra thì ở ngay sau lưng tiệm sách Cũng chỉ cách tiệm sách một vườn hoa nhỏ Đi đường mòn ở giữa cũng chỉ khoảng mấy trăm mét mà thôi Có lúc ông chủ Châu cảm giác bản thân giống như đang chơi trò trùng bất động sản Giống như nếu anh không thay đổi loại thói hư tật xấu Của thích phát đồ mang động vật đưa người về nhà thế này Có lẽ sau này những phố đi bộ buôn bán phồn hoa nhất ở thông thành này. Không đến mấy năm. Đều sẽ biến thành sản nghiệp của Châu Trạch Anh. Cô gái da đen chỉ cảm thấy tại sao con đường này lại ngắn như vậy. Cô ấy rất lo lắng, cũng rất sợ. Cô ấy sợ Deadpool không lựa chọn con đường chính xác, dù là sự lựa chọn này rất khó khăn, rất khó. Nhưng bạn muốn nói rốt cuộc bản thân có thể phát sinh được bao nhiêu cảm tình với người em chồng bỗng nhiên từ đâu nhô ra kia. Đây là chuyện dở hơi. Cô ấy chỉ quan tâm Deadpool Không biết còn có thể nhìn thấy ánh mặt trời ngày mai hay không Viện bảo tàng tượng sáp Đến rồi Không có chuyện đứng ở cửa điều chỉnh hơi thở 
không có chuyện chần chừ không bước lên để ổn định tâm trạng. Chân trước vừa tới cửa. Châu Trạch lập tức trực tiếp đưa tay. Két. Đẩy mở cửa của viện bảo tàng tượng sáp. Bày ra ở trước mặt Châu Trạch cùng cô gái da đen. Là. Tình cảnh thực vật đại chiến thay ma. Trên dưới viện bảo tàng tượng sáp đều được thực vật bao bọc lại. Ở bên trong, cây dây leo điên cùng bay lượn, giống như là từng sợi ro da mang theo sức mạnh kinh khủng, không ngừng phát ra âm thanh xé toạc không khí. Mà ở vị trí trung tâm của viện bảo tàng tượng sáp, một người đàn ông mặc áo khoác đang quỳ một gối ở nơi đó. Trên làn da lộ ra ngoài của anh ta, tràn đầy vẫy cá lấp lánh. Vẫy cá. Đoán chừng thứ này là đồ mà ông chủ Châu Ghét nhìn thấy nhất trong khoảng thời gian này rồi. Thậm chí anh còn nói với hứa thanh lãng, tháng sắp tới, cũng không muốn ăn cá. Không đi vào trong nữa. Đứng ngay ở cửa. Không nói lời nào. Không có biểu hiện gì. Cứ như vậy mà xem. Quan sát. Cô gái da đen đứng ở bên cạnh châu trạch, sự khẩn trương trong nội tâm cũng không vì vậy mà giảm bớt được bao nhiêu. Huynh đệ tương tàn, quả thật rất khiến cho người ta đau lòng, nhưng cô ấy còn lo lắng. Nếu như Deadpool chỉ cố ý làm dáng một chút mà nói, thì vẫn không thể nào vượt qua cửa ải này được. Cây dây leo của Deadpool mang theo sức lực rất mạnh mẽ, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không đánh vỡ được lớp vỏ bên ngoài của người đàn ông mặc áo khoác, tầng ngăn cản ngưng tụ từ hơi nước kia, lộ ra vẻ rất kháng đánh. Bóng dáng của Deadpool treo ở bên trên của viện bảo tàng tượng sáp, anh ấy nhìn thấy Châu Trạch, cũng nhìn thấy cô gái da đen đang đứng ở bên cạnh Châu Trạch. Anh ấy không nói gì. Chẳng qua là chỉ lặng lẽ tiếp tục công kích. Đồng thời, trước mặt đã xuất hiện dịch ăn mòn, bắt đầu nhỏ giọt xuống. Lượng rất lớn. Dường như cũng chỉ có ở trên người Deadpool, cũng chỉ có ở ngay sân nhà của anh ấy, mới có thể xuất hiện loại kỳ quan này. Giống như một cái nồi lớn. Úp xuống từ đỉnh đầu vậy. Trào một tiếng. Dịch ăn mòn giống như là nước máy không cần tiền vậy. Trút thẳng xuống. Xì xì xì, xì xì xì. Lúc này, truyền ra âm thanh lửa đổ thêm dầu. Người đàn ông mặc áo khoác ngẩng đầu lên. Nét mặt của anh ta có chút dữ tợn. Gần như vặn vẹo. Anh ta gầm thét lên. Tại sao, anh trai, tại sao, anh trai của tôi? Ngài nhìn đi, tâm của anh ấy, vẫn hướng về ngài, ông chủ. Lúc này, cô gái da đen bắt đầu thổi gió bên tai. Châu Trạch cười không nói. Như thế này Còn chưa đủ Lúc này, biểu cảm của cô gái da đen có chút khó coi Đột nhiên Cô ấy có chút thương tiếc cho Deadpool Thương tiếc cho người đàn ông đã sớm chiều chung sống với cô ấy trong nửa năm nay Nồi dịch ăn mòn đầu tiên Chẳng qua là chỉ ăn mòn được thành mấy cái hố trên tầng bảo vệ của người đàn ông mặc áo khoác kia Lại không có thể phá vỡ được tầng ngăn cản này Sau đó Là thứ nồi thứ hai sau đó nữa Là nồi thứ ba Rốt cuộc Người đàn ông mặc áo khoác cũng di chuyển Anh ta không cách nào tiếp tục kéo dài loại trạng thái bị động chịu đựng này được nữa Nhưng mà Sau khi bỏ đi lớp phòng thủ Đối mặt với công kích từ cây dây leo ở khắp nơi như thế này Anh ta lộ ra vẻ cực kỳ chật vật Nơi này Dù sao cũng là sân nhà của Deadpool Có trời mới biết rốt cuộc anh ấy chôn giấu biết bao nhiêu gốc rễ của mình ở dưới này Dùng một câu không khoa trương mà nói Hiện tại Deadpool muốn cho mảnh đất nho nhỏ này mọc ra loài cây gì, nó sẽ có thể mọc ra được cái nấy. Tầng tầng lớp lớp. Ngăn cản dày đặc, sức mạnh kinh khủng, cho dù là tốc độ của bản thân người đàn ông mặc áo khoác rất nhanh, nhưng vẫn không thể chịu nổi, anh ta lần lượt trúng đòn, lần lượt bị đánh trúng, nhưng xương cốt bên trong, cho dù là không còn tầng bình chướng kia bảo vệ như trước, vẫn có vẻ cứng trắng như trước. Không hổ là truyền nhân của rùa. Nếu không có chút bản lĩnh kháng đánh này, Lúc đi ra ngoài chào hỏi với người khác cũng thật ngại mất mặt đi. Châu Trạch có chút tiếc núi, hiện tại lão hứa không có ở đây, nếu không ngược lại có thể tiến hành một trận PK hoàn thành, vừa dùng rắn vừa dùng rùa, đại chiến rùa và rắn, lại thêm chút biện pháp nghệ thuật tu chỉnh, khoa trương thêm một chút, có thể diễn thành trận đại chiến chí tôn của Thanh Long cùng Huyền Vũ đấy. Chẳng qua đây cũng chỉ là mơ mộng nhất thời mà thôi. Để cho lão hứa cởi trần như động vật nguyên thủy sống chết một trận với người ta ở nơi như thế này, không phải là không bỏ được, chỉ là luôn cảm thấy có chút thật xin lỗi hình tượng trước sau như một của lão hứa. Rốt cuộc, người đàn ông mặc áo khoác không chịu nổi. 
dường như anh ta không định tiếp tục sống chết với anh trai mình ở nơi này. Cơ thể giống như một con cá đang bơi. Bắt đầu nhanh chóng lao về phía cửa của viện bảo tàng tượng sát. Xông tới trước mắt châu trạch. Một loại tâm tình vui sướng bùng cháy trong đáy lòng của cô gái da đen. Cô ấy không cảm thấy nguy hiểm. Không phải bởi vì lúc này cô ấy đang đứng ở bên cạnh châu trạch. Mà là bởi vì căn bản là cô ấy không nghĩ đến nguy hiểm gì đó. Thứ cô ấy nghĩ tới. Chính là người em chồng này rất hiểu chuyện nha. Biết rõ anh trai của mình khó xử. Cho nên để không để cho anh trai của mình khó xử nữa. Anh ta trực tiếp xông tới trước mặt ông chủ. Sau đó chính ông chủ sẽ ra tay giải quyết anh ta. Sau đó là vạn sự đại cát. Người cần khó xử cũng không cần khó xử nữa. Người cần ấy nấy cũng không cần ấy nấy thêm nữa. Chuyện này coi như kết thúc tại đây. Nhưng mà... Điều khiến cho cô gái da đen bất ngờ là... Châu Trạch. Không nhúc nhích. Anh vẫn cứ đứng nguyên như vậy. Đứng. Đứng yên. Lúc người đàn ông mặc áo xông tới bên cạnh Châu Trạch. Đã giơ cánh tay lên. Để lộ ra gai xương trên nắm tay. Châu Trạch vẫn bất động như trước. Phốt. Gai xương đâm vào thịt. Thứ bị đâm vào. Cũng không phải thịt của Châu Trạch. Bởi vì vào một khắc cuối cùng. Đét quân xuất hiện ở trước mặt Châu Trạch. Thay Châu Trạch đỡ được một kích này. Người đàn ông mặc áo khoác mặt đầy khiếp sợ. Anh. Đét quân giang hai cánh tay. Ông lấy người đàn ông mặc áo khoác. Vô số cây dây leo xông tới trói chặt. Đồng thời, từng cây từng cây gai một dựng đứng ở trên cây dây leo. Bắt đầu đâm vào bên trong cơ thể của người đàn ông mặc áo khoác. A a a a. Anh ơi. Đét quân há miệng. Cắn về phía vị trí cổ của em trai mình. Kết quả của nhát cắn này chính là cần cổ tan vỡ. Phải biết đét buông thế nhưng đã lấy được truyền thừa của Châu Trạch, sau đó lại có một phần phù văn từ truyền thừa của doanh câu được Châu Trạch truyền cho anh ấy. Tuy nói, nhìn anh ấy như thích bị trồng ở trong đất, nhưng trên bản chất, anh ấy vẫn là một con cương thi kinh khủng. ầm um, Một luồng hơi nước xuất hiện trước mặt người đàn ông mặc áo khoác. Sau đó nổ tung. Nhiều mảnh lá chuối tây tản ra ở trước mặt Châu Trạch, ngăn cản thương tổn thay cho Châu Trạch cùng cô gái da đen đang đứng ở bên cạnh Châu Trạch, nhưng chính bản thân anh ấy lại bị nổ đến mức trước người đều là hố lõm xuống, không ngừng có nước màu xanh lam chảy tràn ở trên người. Lá chuối tây tản đi. Người đàn ông mặc áo khoác lui về giữa trung tâm của viện bảo tàng tượng sáp. Vị trí trên trán. Xuất hiện một dấu ấn đầu rùa. Trên phương diện khí tức, cũng tăng lên một nấc thang rất lớn so với trước kia. Anh ta nhìn thấy anh trai của mình mới vừa bị nổ đến thê thảm như vậy. Ngược lại, lại đưa mắt về phía Châu Trạch. Nói. Xem ra, anh không muốn người phụ nữ của mình sớm an toàn. Cô gái da đen ở bên cạnh nhìn dáng vẻ của Deadpool, rất là thương tiếc. Tuy nói sức khôi phục của Deadpool rất kinh người, nhưng loại thương thế này vẫn sẽ rất thống khổ, vẫn sẽ phải chịu cảm giác bị dày vò. Deadpool lặng lẽ quay đầu. Khuôn mặt bị nổ đến không còn trọn vẹn. Nhìn về phía ông chủ nhà mình Châu Trạch lặng lẽ giơ tay lên Nhấn một cái lên trên màn hình điện thoại di động Nhìn thời gian một chút Rất bình tĩnh mà nói Nhanh lên một chút Tôi không có nhiều thời gian Giờ khắc này Bản thân ông chủ Châu cũng cảm giác Chính mình giống như là một đại phản diện siêu cấp Lại cứ mặt lạnh vô tình Mà ép bọn họ huynh đệ tương tàn như thế Nhưng mà Ha ha Deadpool lại lặng lẽ nghiêng đầu nhìn về phía trước. Nhìn người em trai ở trước mặt của mình. Thân thể rung lên. Đáp lại. 2. Y. P. S. Vân trong tiếng Nhật. Đây dường như là một loại lựa chọn, cũng là một loại ép buộc. Nhưng cuộc sống, vốn dĩ là như vậy, mọi người vẫn theo thói quen che giấu cho nó bằng một chiếc áo dịu dàng đầm thắm, nhưng quay đầu lại, cũng sẽ kinh ngạc phát hiện, đây chẳng qua chỉ là đang lừa mình dối người. Ông chủ Châu không ngại Deadpool sẽ nghĩ thế nào về anh trong đáy lòng. Mặc dù vào một số tình huống anh ấy sẽ gọi anh là phụ thân. Nhưng mọi người trên dưới tiệm sách đều biết rốt cuộc mối quan hệ của ông chủ và Deadpool là quan hệ như thế nào. Để cho người còn sống tới hiện tại, vốn đã thuộc về một loại nhân đức của Châu Trạch, dĩ nhiên, cũng có thể nói chuyện này là do anh lười. Với một người đã từng chơi trò cho cốt trộn cơm với anh. Có thể bao dung và kiên nhẫn đến ngày hôm nay. 
bạn thực sự rất khó có thể nói ra loại đánh giá như máu lạnh, tàn bạo, ích kỷ với ông chủ châu rồi. Tương tự, dưới tiền đề này, nếu đét quân anh ấy còn dám chần chừ, còn dám có ý nghĩ gì khác, không đúng, có thể có ý nghĩ, ý nghĩ thì ai cũng có thể có, chỉ cần là người bình thường, có ai chưa từng vào lúc đêm khuya thanh vắng, hoặc là ở trong phòng học hoặc là ở trong công ty, lặng lẽ có ý nghĩ không sạch sẽ lướt qua trong nháy mắt chứ, ai 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 nào. Nhưng dù sao chuyện này cũng không phạm pháp. Ông chủ Châu lười quan tâm đến chuyện rốt cuộc trong đầu Deadpool có thật sự xem anh là ba hay không, hay vẫn xem là kẻ thù. Anh muốn Deadpool biểu hiện bằng hành động. Cơ thể Deadpool không ngừng dãy dụa, vết thương đang khôi phục một cách nhanh chóng, đồng thời, thân thể của anh ấy cũng đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên càng thêm ngưng thực hơn. Mật độ xương cốt và máu thịt tăng lên. Kèm theo đó, cũng là một loại gia tăng về khí thế. Nhất là vào lúc một phù văn tản ra hơi thở từ thượng cổ xuất hiện ở vị trí ngực của Deadpool. Deadpool lúc này thực sự hoàn toàn thoát khỏi hình tượng ngu ngu ngơ ngơ nhất quán từ trước tới giờ. Trở nên rất trắng rỗi, rất có cảm giác xâm lược. Rất khiến người ta xấu hổ là vào giờ khắc này ông chủ châu thực sự cảm ứng được một loại rung động đến từ huyết mạch. Phù văn này là anh cho. Hiện tại, lúc phù văn này bị kích thích, nhất định châu trạch anh sẽ có cảm ứng. Lúc trước khi tiệm sách luyện tập các trận chiến đồng đội, Deadpool được dùng như một người đánh phụ trợ của cả nhóm, nhưng trên thực tế, thật ra thì luật sư An và châu trạch đều biết, có truyền thừa phù văn từ thời thượng cổ, cho dù là Deadpool chẳng qua chỉ mới hưởng được một chút vụn vặt từ truyền thừa. Tuyệt đối không chỉ là một người không có tri giác chỉ biết đứng ở nơi đó cầu nguyện mưa thuận gió hòa. Trên trán người đàn ông mặc áo khoác đã có một dấu ấn hình đầu rùa màu đen, anh ta nhìn thấy anh trai mình xuất hiện loại biến hóa như thế này. Ngược lại cũng không kinh ngạc và hốt hoảng bao nhiêu. Thậm chí còn nở nụ cười. Nụ cười này khiến cho gương mặt vốn dĩ đã dữ tợn và đầy dơ bẩn của anh ta trở nên càng thêm vặn vẹo và méo mó. Nhưng bạn có thể cảm nhận được một loại vui sướng phát ra từ nội tâm. Anh ta đang thực sự vui mừng vì anh trai của mình. Cặp anh em này, thật đúng là bệnh hoạn cả đôi. Em trai chết, anh trai gắn gượng, cứu sống anh ta, chẳng qua là biến thành một ngư nhân. PS khác với nhân ngư, thường nhân ngư được hình dung giống với nàng tiên cá, còn ngư nhân được hình dung là một loài trong World of Warcraft, là một giống loài với đặc điểm cá nhiều hơn, gần như giống cá, có thể hình dung là mỹ nhân ngư và người cá trong One Piece. Anh trai cũng đã chết, hiện tại anh trai cũng đã sống lại rồi, người ta là thực vật đại chiến thay ma. Con hàng này là một món đồ trang sức một người đóng hai vai, bạn cũng không thể nào nói rõ ràng được. Rốt cuộc là Deadpool đã sáng tạo ra một sản phẩm mới cho thực vật hay là mở ra huyết thống mới cho cương thi. Nhưng hai bọn họ nhìn nhau, còn thật cao hứng, thấy được tiền đồ của đối phương, bản thân cũng đủ hài lòng. Ông chủ Châu cảm thấy hai anh em này thực sự có thể đóng gói đưa đi đóng phim cho loại phim khổ vì tình rồi, tuyệt đối là diễn xuất có màu sắc riêng. Sau đó, Chính là một quá trình cực kỳ khô khan rồi. Deadpool xông tới. Em trai cũng xông tới. Hai người dùng hết các loại phương thức chém giết lẫn nhau. Trong lúc giao đấu, bạn có thể nhìn thấy được sát khí cương thi tàn phá, cũng có thể cảm nhận được một loại yêu khí bùng phát. Viện bảo tàng tượng sáp, vốn dĩ là nhà mới của cô gái da đen, Châu Trạch nghe nói, lúc dọn nhà, hình như hứa thanh lãng còn đưa tới rất nhiều đồ gia dụng. Nhưng lúc này, đã sớm bừa bãi khắp nơi rồi. Căn nhà vốn đã bị bỏ hoang, hiện tại càng trở nên gồ ghề, bị tàn phá vô cùng thê thảm. Thật ra thì, ông chủ châu còn nghĩ đám bộ tộc giúp doanh câu thủ hộ vương tọa bạch cốt lúc trước kia có còn phái người đi qua xem thử một chút, hoặc là vẫn luôn để ý nơi này hay không, nhưng lâu như vậy rồi, bên kia lại vẫn chưa có động tĩnh gì. Lúc trước, khi ông chủ châu đi lên hư ảnh vương tọa bạch cốt, đã thu được không ít chi phiếu trống của đám ma thần, những kẻ năm đó đã bị doanh câu giết sau đó dùng xương làm đệm chân vương tọa kia, có thể rút được tiền hay không thì ông chủ châu cũng không dám chắc, nhưng nếu như lại có cơ hội lừa gạt thêm mấy ma thần tới làm tay chân. Đoán chừng có thể trải qua cả đời an nhàn. Thật ra thì, con người đều có lo lắng, loại hình có thói quen thích tích trữ như ông chủ châu đây so với những người trong nước không quan tâm có tiền hay không cũng đều thích theo trào lưu mua nhà, trên bản chất là giống nhau. Sở dĩ ông chủ châu không mua nhà, không phải là bởi vì anh không cần, mà là bởi vì người hầu gái nhà anh đã sớm mua cho anh rất nhiều rồi. Huống chi, 
nhà ở của đầu bếp nhà mình cũng không ít. Cô gái da đen ở bên cạnh vẫn luôn rất khẩn trương nhìn một màn đối chiến này, cô ấy rất lo lắng, không phải là cái loại đang giả vờ lo lắng, ông chủ châu đã lộ ra vẻ lạnh nhạt hơn rất nhiều thậm chí còn hơi có chút không vừa ý. Đã lâu như vậy rồi. Cái mai rùa này lại cứng như thế. Còn chưa gặm mở được sao? Tiếp mục huynh đệ tương tàn, quả thật rất xuất sắc, rất khó mà không kích thích ra câu hỏi trong lòng mọi người, rốt cuộc đây là đạo đức suy thoái hay là nhân tính vạn vẹo. Nhưng vạn vẹo lâu rồi, cũng đã chết lặng rồi. Cũng may, có một điểm, Châu Trạch xác định, Đét Quân quả thật không nương tay. Anh ấy thật sự là đang hạ tử thủ với em trai của mình, chỉ là em trai của anh ấy quá cứng rắn, quá khó nhai mà thôi. Ông chủ Châu lại cúi đầu xuống nhìn thời gian một chút. Anh cảm giác quả thật là bản thân đã hao tốn quá nhiều thời gian cho trận náo nhiệt này rồi. Huống chi? Hiện tại anh còn đang có một thắc mắc. Cái người em trai hài hước này. Rốt cuộc đã bắt cóc ai? Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.